E saindo do forno um pão fofinho sem sovar, perfeito para iniciantes. Oba! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje vamos fazer aqui um pãozinho delicioso, rápido, fácil e econômico. E se você está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve e ative o sininho. Assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir! Bora lá, pessoal! Receita prática e fácil, então siga o passo a passo para não perder nenhuma dica. Então aqui nesse pote eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo. Faço uma cavidade e acrescento 30 gramas de fermento biológico fresco. Quem quiser pode usar o seco, é um pacotinho desse aqui. Você mistura na farinha. Agora eu venho com 4 colheres de de sopa de açúcar, vou colocar uma colher de chá de sal aqui do lado para não entrar em contato direto com o fermento e venho com um copo americano de leite o copo americano é de 190 ml o leite está morninho, temperatura de mamadeira então vou misturando aqui para dissolver o fermento está chovendo e está frio, eu vou deixar descansar 10 minutinhos para o fermento reagir e ganhar mais força. Então eu vou tampar aqui e deixar 10 minutinhos. Mas se na sua cidade o clima está quente, pode fazer direto. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês em gramas e medidas. Depois de 10 minutos o fermento já reagiu, vou acrescentar dois ovos inteiros. Bato levemente só para facilitar a mistura. E misturo bem para incorporar toda a farinha. Agora nesse ponto aqui, eu vou acrescentar duas colheres de manteiga ou margarina. E vou amassar. Amasso bem para misturar. E agora aqui para chegar no ponto, veja, eu vou acrescentar mais uma colher de sopa de farinha. Só uma colher. A massa está macia e não gruda mais nas mãos. Agora eu vou deixar descansar até dobrar de volume. Depois que dobrou de volume, vou transferir para a bancada. Veja, vou só dobrar um pouquinho, não precisa nem solar essa massa de tão boa que fica. E agora eu vou dividir a massa em duas partes iguais de 450 gramas, cada uma, e vou modelar. Então vou vir um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada e um pouquinho de farinha de trigo no rolo. E vou esticar a massa. Abro em um retângulo e depois eu vou enrolar. Então eu venho enrolando o pão. Olha que fácil que é. E agora nesse lado aqui, essa parte vai ficar para baixo. Eu junto dando uns beliscõezinhos. E agora eu vou fazer essa modelagem aqui. 
Divido em seis partes. E transfiro para uma forma de pão. Ela está untada. Se você não tem essa forma, pode colocar em uma forma comum. E ela está untada com desmoldante caseiro. A forma mede 25 de comprimento por 10 de largura. E tem 6 de altura. E vou colocando dessa forma aqui, ó. Assim, ele vai crescer e formar um desenho. Agora faço novamente o outro pão. Do mesmo jeito, abro, enrolo e corto. E se você estiver gostando dessa receita, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e deixar um like. Agora eu vou cobrir e deixar crescer até dobrar de volume. Depois de crescido, aí o tempo aqui varia de acordo com o clima, tá? Então leva de 40 minutos, mais ou menos, ou até um pouquinho mais. Vou pincelar com um ovo batido, misturado com uma colher de leite. Levo para assar para que se o forno 5 minutinhos a 180 graus e deixo ali de 40 a 45 minutos até que ele fique bem assadinho e douradinho. Eita que eu quase esqueci o pão no forno, gente. Passou um pouquinho, ficou mais douradinho. Se você gosta dele mais branquinho, cuide para não passar o tempo. Mas ficou bonito, ficou macio e delicioso. Agora eu vou transferir para a grade para esfriar. E agora vamos ver como ficou essa delícia, Claudemir. Já prepara o cafezinho pra gente aí. Tô indo. Veja, gente, que pão hum. super macio. Olha, ele forma uns gomos. Você pode até cortar assim com a mão ou fatiar com a faca mesmo. Simples, fácil, delicioso. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, e não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba bateu tá pronto.